Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Dư Luân Dễ Thương Video ngày hôm nay mình muốn nói về việc là mình đã Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Dư Luân Dễ Thương Video ngày hôm nay mình muốn nói về iPhone Nhưng mà không phải là khen hay là chia sẻ cái trải nghiệm gì mới Mà mình muốn nói về cái việc là Trong khoảng 2 năm nay á Mình đã giảm cái sự hứng thú của mình với iPhone như thế nào Vì sao có chuyện đó xảy ra Và tại sao tuy là mình không còn hào hứng với iPhone như ngày xưa nữa Nhưng nó vẫn sẽ là cái điện thoại chính của mình trong có thể là một hoặc 2 năm tới Lý do như thế nào? Mời các bạn xem video này Rồi trước tiên á, mình muốn nói là cái sự hứng thú của mình đối với Apple hay là về cái sự kiện ngày 14 tháng 9 sắp tới họ sắp làm đó Thì gần như là nó không có giảm à, Mình rất là thích cách mà Apple làm sự kiện, mình có thể coi được rất là đã mắt, nghe rất là đã tai và cái thông điệp mà họ truyền rất là hay à, Nếu mà bạn nào muốn cải thiện khả năng thuyết trình, mình khuyên các bạn nên xem những cái event của Apple cực kỳ hay và các bạn sẽ học được cái cách thuyết trình đó Tuy nhiên, riêng đối với lại iPhone ha, Mac này nọ thì không tính, riêng đối với lại iPhone thì mình không còn hứng thú với nó như ngày xưa nữa. Cái thời mà ví dụ như 2017 lúc mà iPhone X mới ra đời thì lúc mà mình cầm iPhone X cho ôi nó vui, nó đã hay là như hai năm mình không nhớ là 2012 hay 2013 gì đó lúc mà mình coi cái sự kiện iPhone 5 cũng rất là thích thú. Rồi tới lúc mà iPhone 6 ra mắt với cái màn hình lớn mình cũng rất là thích và sau đó mình đi mua. Thì các năm trước á, gần như là iPhone mới ra mắt là mình đi mua ngay à, Có những con mà mình mua rất là sớm ở thời điểm mà mới về Việt Nam mới về Việt Nam là mình mua ngay luôn Ví dụ như con iPhone 11 Pro Max này ngay cái ngày đầu tiên mở bán ra về Việt Nam một cái là mình mua ngay lập tức Nhưng mà từ năm ngoái tới năm nay Ví dụ như là iPhone 12 đi thì mình cũng có cầm, mình cũng được cho mượn, mình chia sẻ với các bạn Nhưng mà cái sự hào hứng của mình đối với iPhone 12 nó không giống như là cái, Những cái thời trước đó nữa hay là thậm chí không giống với lại cái cách mà mình thích thú với con iPhone 11 Pro Max luôn bởi vì nó không có nhiều điểm cải tiến như là những cái đời trước đó và những cái cải tiến của Apple á Nó là những cái cải tiến nhỏ Nó là những cái cải tiến tốt nha Chỉ là nó nhỏ thôi Và với một người có thể là bởi vì mình đã trải nghiệm quá nhiều điện thoại Hoặc là mình đang kỳ vọng nhiều hơn thì Mình cũng không chắc lắm Nhưng mà đối với lại iPhone thì mình không còn cảm thấy háo hức như là ngày xưa nữa Tất nhiên là có thể iPhone 13 mình vẫn sẽ mua hoặc là mình vẫn sẽ mượn về để mà mình trải nghiệm cho các bạn xem có cái gì hay, nó có cái gì mới. Đồng ý là iPhone 13 thì vẫn chưa ra mắt. À, có thể chúng ta sẽ có được những cái thứ mới mà mình nghe đồn được, ví dụ như là tai thỏ nhỏ hơn, cải tiến về camera, cải tiến về chip này nọ thì đương nhiên là có rồi. Tuy nhiên liệu những cái thứ đó đã đủ để mình nâng cấp từ iPhone 11 Pro Max lên iPhone 13 ở vai trò của một người dùng bình thường hay không? Mình không chắc lắm. Với tất cả những gì mà iPhone đang làm, thì mình thấy là iPhone đang chọn cách chơi khá là an toàn à, Chúng ta không thấy được những cái điểm mà gọi là đột phá hay là mới mẻ Mình ví dụ như lúc mà mình xài con Galaxy Z Fold 3 Mình rất là thích, rất là hào hứng luôn Bởi vì nó đem lại cho mình những cái trải nghiệm rất là khác Rất là mới mẻ so với lại iPhone Tất nhiên là mình sẽ không xếp Z Fold 3 chung hàng với lại iPhone Bởi vì hai tụi nó là hai cái 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 mảng thiết bị nó khác nhau lắm các bạn Nó rất là khác Và Z Fold 3 thì chắc chắn vẫn sẽ không bán chạy như là iPhone rồi Thì đương nhiên à, giá cao hơn là một chuyện Mặc dù năm nay đã giảm giá nhưng mà vẫn cao cho nên ở trong một số cái video cả trên tinh tế, trên YouTube cũng như là ở trên TikTok của mình thì mình có nói với các bạn là nếu như mà bạn muốn một cái gì đó mới mẻ hơn, bạn đang xài iPhone bạn chán rồi, thử đổi qua Galaxy Z Fold 3 coi như thế nào. Tuy là sự hào hứng với iPhone của mình đã bị giảm đi rồi, nhưng khoảng 1 hoặc 2 năm tới mình vẫn thấy iPhone là cái điện thoại chính của mình chứ không phải là một cái điện thoại Android. Có thể mình sẽ mua một cái điện thoại hoặc là mình mượn một cái điện thoại Android, có thể là mình sẽ được xài trong một thời gian rất là lâu. Nhưng mà điện thoại chính của mình thì mình vẫn muốn nó là một con iPhone. Bởi vì lý do quan trọng là iOS Mình thích cách mà iOS đưa cho mình cái thông báo Mình thích cách mà iOS tối ưu cái bàn phím cho từng kích thước màn hình một Các hãng làm điện thoại Android rất ít khi mà họ làm cái chuyện này nha Có đó, một số con ví dụ như là Pixel nè Hoặc là Galaxy Z Fold 3 vừa rồi cũng ok nè Hay là Bphone chẳng hạn thì họ họ có tối ưu Nhưng mà đa số các hãng còn lại kể cả những con flagship Thì cái trải nghiệm gõ bàn phím rất là chán Mình vẫn không thấy hài lòng được Mặc dù có thể mình dùng cả một hai tuần để làm quen Nhưng mà nó vẫn không sướng trong khi đó đối với là iPhone thì Apple họ tối ưu cái bàn phím ảo cực kỳ ngon lành luôn các bạn Một cái điểm nữa mà mình thích ở trên iPhone là Face ID Mình biết là ý kiến này nó mix dữ lắm, có bạn không thích, có bạn thích Mình thì mình thích thôi uh, Face ID nó tiện, mình không có phải chạm vào một vị trí cố định trên màn hình như là cái cảm biến vân tay trong màn hình Khi mà mình xài những con điện thoại Android và đặc biệt là những con điện thoại flagship á, Thì cái cảm biến vân tay nằm trong màn hình nó bắt mình phải nhấn vào một cái vị trí cố định trên màn hình Thì đó là một cái mà mình rất là không thích Thà như là cảm biến vân tay ngày xưa đi, có thể là
để nhận vân tay thì ok lúc đó có thể là mình sẽ thích cái vân tay trong màn hình và có khi lúc đó ha nó sẽ tiện ở face id nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn đánh giá face id cao hơn những cái giải pháp về vân tay trong màn hình đang được sử dụng trên những con điện thoại android và đương nhiên là mình cũng thích iphone ở cái chỗ là nó quay và chụp hình rất là ổn định tạo nội dung xong là mình có thể xài luôn mình rất là ít khi phải edit về màu sắc về ánh sáng hiếm lắm các bạn à, có thể là mình lên edit để mình cắt ghép video thôi nhưng ít khi mà mình can thiệp vào cái màu sắc hay là những cái yếu tố về ánh sáng về cân bằng trắng này nọ mình xài iphone để quay phim rất nhiều rất nhiều video trên youtube của mình là quay bằng iphone à, tiktok của mình một phần trăm là quay bằng iphone hết luôn đó còn hình chụp thì là mình hình chụp bằng iphone của mình cũng rất là nhiều nhưng mà về phần mềm thì mình sẽ cố gắng không phụ thuộc vào bất kỳ một cái hãng nào hết có thể là mình, ừ mình thích ios gì đó nhưng mà lỡ sau này ios nó tệ quá hay sao mình vẫn phải luôn sẵn sàng mình switch qua bất kỳ hãng nào mà mình muốn ví dụ mình có thể switch qua android ngay lập tức mà sẽ không gặp một cái khó khăn nào liên quan tới vấn đề đồng bộ dữ liệu hết mình sử dụng ví như app chat là mình xài telegram hay là facebook messenger mình không phụ thuộc vào uh, imessage rồi ứng dụng ảnh thì mình cũng có dùng thêm Google Photo bên cạnh iCloud Photo đó thì mình chọn những cái giải pháp tạm gọi là trung lập như vậy để mình có thể switch qua bất kỳ ông nào mà mình muốn và mình mình không có bị gọi là vendor login bởi vì vendor login nó khổ lắm các bạn giống như lúc mà các bạn đi làm giải pháp phần mềm hay là các bạn đi code này nọ mà các bạn bị login vào một cái ông nhà cung cấp nhất định thì lỡ sau này bạn cần đổi không đổi được khó lắm thì đó cũng là lý do mà sao bạn thấy nhiều người á người ta không dù không thích iPhone nhưng mà bởi vì gia đình bạn bè người ta xài iMessage nhiều quá cho nên người ta vẫn có xài iMessage đó, thì mình cố gắng không không để mình vào cái tình trạng như vậy rồi đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay các bạn nhớ là tuần sau 0 giờ ngày 15 tháng 9 giờ Việt Nam bọn mình sẽ có livestream sự kiện của Apple ở trên tinh tế thì các bạn nhớ lên xem chung với mình rồi vậy ha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau các bạn nhớ subscribe ủng hộ mình nha Bye bye